Vad ser du i de här stenarna från Söderfjärdsbacken? Ja, det här är ju en, en kambrisk sandsten som vi har väldigt mycket av i Sverige. Och jag var speciellt intresserad av några av de här tidigaste djuren. Det vi forskar på i Uppsala, uppkomsten av de allra tidigaste djuren. Alltså våra, våra egna tidigaste släktingar för tiden innan. Så, så fanns det inte vanliga djur, det i varje fall. Och just den här gruppen jag är intresserad av, det är några av de tidigaste skalbärarna, alltså samma grupp som musslor och, 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 och smådjur. smådjur ja, precis. Ja. Fast just den här mikvitsjan kunde bli rätt stor, alltså det är en bland de stora kambriska organismerna. Ja, det kunde det nästan, bli, ja en, en, nästan 10 cm eh, kan de eh, nå upp till i, i, i Sverige. Ja. Och eh, de har beskrivits från borrkärnor från Söderfjärden, men frågan är alltså om vi kan hitta dem i det här block, nya blockmaterialet som vi har hittat. Då. Nu talar vi om många miljoner år. Ja. Hur många? Ja, 520 miljoner år där, där omkring. Så att det, är, det är riktigt, riktigt gamla. Nå, kan du peka på någon av de här vad du så här vid ett första ögonkast tror att du ser här? Ja, alltså det ser ut som spår, spårfossil. Just den här enheten i Sverige är väldigt rik på spårfossil och det är alltså spår av att djuren har utforskat sedimentet. De är helt enkelt sedimentätare, de har ätit material. De här små djuren har då krupit fram i en sandbädd ja. på havsbort. Ja, precis. Det har de gjort. Och utforskat ungefär som vi har, ja, vi har en, på västkusten i Sverige har vi en sandmask. Arenicola tror han heter och den, den gräver sig ner i sanden och sen så filtrerar den ut näringsämnen ifrån havsbotten och då, då får man alltså en urformad eh, gräv, grävgång som masken leder i. Det är där en sten med en maskgång, ja. den, som, och den som finns. Ja, precis. Möjlig, den möjlig, där, ja. Och, och, den... och den där också, ja, precis. Ja. Den, här, den här är ju lite mer övertygande då, som, som en, som en mask, maskgång. Ja, hur kommer du att fortsätta forskningen kring de här fynderna nu? Ja, alltså i, i första hand skulle jag vilja hitta det här, fler exemplar av den här mikvitsiden, stora skalbäraren som, som beskrevs då härifrån på 80-talet. Mm. Jag skulle titta på borrkärnorna och även fortsätta titta på det här blockmaterialet och se om man kan få fram några, några nya exemplar som vi kan titta på. Så att du kommer med andra ord att öppna det här fönstret bakåt i tiden till ungefär 520 miljoner år. Precis. På, blir det på vid gavel? Ja, i varje fall lite på glänt. <laughs> okay, ja. Just den här gruppen är... Vi, vi vet rätt mycket om hur släktskapen är mellan våra egna, alltså ryggsträngsdjur och, och hela den här gruppen. Men, men just den här andra gruppen som jag jobbar med, där bland annat musslor och, och de här fossilen tillhör den har ett väldigt svårt att förstå just hur, hur trädet ser ut hur de olika grupperna är besläktade med varandra så att det är det jag är intresserad av